வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக லலிதா சுரேஷ் தலைப்புச் செய்திகள் இந்தியா ரஷ்யா இடையேயான சிறப்பான பெருமைக்குரிய நல்லுறவு மேலும் வலுப்பட நடவடிக்கை கிழக்கு பொருளாதார அமைப்பு கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு பதினான்காயிரத்து ஐநூறு பள்ளிகளை தரம் உயர்த்தும் வளரும் இந்தியாவுக்கான பிரதமரின் பள்ளிகள் திட்டம் மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் பாகங்கள் உற்பத்தியை அதிகரிக்க இந்தியா நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது சான் பிரான்சிஸ்கோவில் முதலீட்டாளர்களுடன் அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் ஆலோசனை நாட்டில் செய்தி வழங்குவதிலும் கலை கலாச்சாரத்தை பேணுவதிலும் அகில இந்திய வானொலி மற்றும் தூர்தர்ஷன் முக்கிய பங்காற்றுகிறது மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு இணையமைச்சர் எல் முருகன் பேச்சு பண்டிகை நாளை கொண்டாட்டம் மலையாள மக்களுக்கு தலைவர்கள் வாழ்த்து உலக அமைதிக்காக இந்தியாவைச் சேர்ந்த இரண்டு லட்சத்து அறுபதாயிரம் துருப்புக்கள் அமைதிக் குழுவில் பங்கேற்றுள்ளன ஐநாவில் இந்தியா பெருமிதம் விரிவான செய்திகள் இந்தியா ரஷ்யா இடையேயான சிறப்பான பெருமைக்குரிய நல்லுறவு மேலும் வலுப்பட நடவடிக்கை எடுக்க இந்தியா முனைப்புடன் உள்ளதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் ரஷ்யாவின் வால்டி ஓஸ்டோக்கில் நடைபெற்ற கிழக்கு பொருளாதார அமைப்பு கூட்டத்தில் காணொலி காட்சி வாயிலாக உரையாற்றிய பிரதமர் எரிசக்தி துறையில் இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான ஒத்துழைப்பு வலுப்பட்டு வருவதாக தெரிவித்தார் ரஷ்யாவில் மருந்து பொருட்கள் வைர உற்பத்தி உள்ளிட்ட துறைகளில் இந்தியா தனது முதலீட்டை அதிகரித்துள்ளதாக பிரதமர் கூறினார் தற்போதைய உலக மயமாக்கல் காலகட்டத்தில் உலகின் எந்த ஒரு பகுதியிலும் ஏற்படும் பிரச்சினை ஒட்டுமொத்த உலகையும் பாதிப்பதாக அவர் தெரிவித்தார் கொரோனா பெருந்தொற்று காலகட்டத்தில் சர்வதேச சரக்கு போக்குவரத்து சங்கிலி தொடர் பாதிக்கப்படுவதாகவும் உணவு தானியம் உரம் பெட்ரோலிய பொருட்கள் ஆகியவை வளர்ந்து வரும் நாடுகளுக்கு கிடைப்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் உக்ரைன் விவகாரத்தில் இரு நாடுகளும் பேச்சுவார்த்தை மூலம் தீர்வு காண வேண்டும் என்பதே இந்தியாவின் நிலைப்பாடு என்று அவர் கூறினார் चाहे हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात करें चेन्नई वाल्दी वस्तोक मैरिटाइम कॉरिडोर की या नॉर्दर्न सी रूट की भविष्य में कनेक्टिविटी हमारे संबंधों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी भारत आर्किटिक विषयों पर रूस के साथ अपनी भागीदारी को मजबूत करने के लिए इच्छुक है ऊर्जा के क्षेत्र में भी सहयोग की अपार संभावनाएं हैं ऊर्जा के साथ साथ भारत में फार्मा और डायमंड्स के क्षेत्रों में भी ரஷ்யன் ஃபாரிஸ்கே மகத்துவம் நிவேஷ் பதினான்காயிரத்து ஐநூறு பள்ளிகளை தரம் உயர்த்தும் வளரும் இந்தியாவுக்கான பிரதமரின் பள்ளிகள் திட்டத்திற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது புதுதில்லியில் இன்று நடைபெற்ற அமைச்சரவை கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் குறித்து மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் ஆகியோர் செய்தியாளர்களிடம் பேசினர் பள்ளிகளை தரம் உயர்த்தும் திட்டத்தின் கீழ் நாடு முழுவதும் கேந்திரிய வித்யாலயா நவோதய வித்யாலயா உள்ளிட்ட பதினான்காயிரத்து ஐநூறுக்கும் அதிகமான பள்ளிகள் தரம் உயர்த்தப்படும் என்று அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் கூறினார் जो मोटा मोटा कुछ प्रमुख बिंदु पिछले दो सालों में लोगों की मन पे उतर रही है इक्कीसवीं सदी की नई पीढ़ी राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करेगी ग्लोबल सिटीजन तैयार करेगी भारतीय भाषा आधारित भारतीय पद्धति आधारित 
இன்று நடைபெற்ற அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் பிரதமரின் கதிசக்தி செயல் திட்டத்தை ரயில்வே துறையில் செயல்படுத்தும் வகையில் நீண்டகால நில குத்தகை கொள்கைக்கு மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது இதன் மூலம் ரயில்வே துறைக்கு வருமானம் அதிகரிப்பதுடன் ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரம் புதிய வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் முன்னூறு பிரதமரின் கதிசக்தி கார்கோ முனையங்களை மேம்படுத்த அமைச்சரவை ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது இந்தியா ஜப்பான் இடையிலான டூ பிளஸ் டூ அமைச்சர்கள் சந்திப்பில் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் மற்றும் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் ஆகியோர் கலந்து கொள்கின்றனர் ஏற்கனவே முதல் சந்திப்பு இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் தில்லியில் நடைபெற்றிருந்த நிலையில் இரண்டாவது சந்திப்பு ஜப்பான் தலைநகர் டோக்கியோவில் இன்று நடைபெறவுள்ளது இதில் இந்தோ பசிபிக் பிராந்தியத்தில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றங்களை ஆய்வு செய்வதுடன் பாதுகாப்பு துறைகளில் இருதரப்பு ஒத்துழைப்பை மேலும் விரிவுபடுத்துவதற்கான வழிகள் குறித்தும் அமைச்சர்கள் ஆலோசனை மேற்கொள்ள உள்ளனர் இந்த சந்திப்பில் ஜப்பான் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் யோஷி மசா ஹயாஷி பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ஹமாடா உள்ளிட்டோர் தலைமையிலான குழு பங்கேற்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கணினி உற்பத்திக்கு பயன்படும் மின்னணு பாகங்கள் உற்பத்தியை அதிகரிக்க இந்தியா நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக மத்திய வர்த்தகத்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்துள்ளார் அமெரிக்காவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள அவர் சான் பிரான்சிஸ்கோ பே பகுதியில் பெரு நிறுவனங்களுக்கு கடன் வழங்கும் முதலீட்டாளர்களுடன் கலந்துரையாடினார் இதுகுறித்து டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள அமைச்சர் இந்தியாவில் தொழில் தொடங்குவதற்கான ஆக்கப்பூர்வமான சூழல் நிலவுவதாகவும் முதலீட்டாளர்கள் இந்த சூழலை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டுமென கேட்டுக்கொண்டதாக தெரிவித்துள்ளார் ஸ்கேலர் டிஜிட்டல் நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரி ஜெய் சௌத்ரியுடன் கலந்துரையாடியதாக அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் டிஜிட்டல் துறையில் இந்தியா வளர்ச்சியடைந்து வரும் நிலையில் இணைய பாதுகாப்பை வலுப்படுத்த ஏதுவாக இந்நிறுவனத்துடன் ஆலோசனை நடத்தியதாக அமைச்சர் கூறியுள்ளார் மேலும் செயற்கை நுண்ணறிவு துறை வளர்ச்சி மென்பொருள் எந்திரங்கள் துறையில் ஏற்பட்டுள்ள வளர்ச்சி குறித்து சர்வீஸ் நவ் நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் இயக்குநர் பில் மெக்டர்மோட்டுடன் ஆலோசனை நடத்தியதாகவும் இந்தியாவின் பொருளாதாரத்தை ஐந்து ட்ரில்லியன் அமெரிக்க டாலர் அளவுக்கு அதிகரிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் கூறியுள்ளார் இந்தியா அமெரிக்கா தொழில் முனைவோர் கூட்டமைப்பில் உரையாற்றிய பியூஷ் கோயல் இந்தியாவில் தொழில் தொடங்குவதற்கான ஏராளமான வாய்ப்புகள் உள்ளதாக நம்பிக்கை தெரிவித்தார் for transformation and upskilling setu well the setu also reminds you of the ram setu where squirrels actually created that ram setu and in a way each one of us will be like a squirrel contributing to a larger objective and in that each one has a role மருத்துவ படிப்புக்கான நீட் தேர்வுடன் ஜேஇஇ மற்றும் சியுஇடி தேர்வுகளை இணைப்பதற்கான திட்டம் எதுவும் இல்லை என்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் தெரிவித்துள்ளார் ராஜஸ்தானில் பயிற்சி மாணவர்களிடையே உரையாற்றிய அமைச்சர் மாணவர்கள் எந்தவித மன உளைச்சலும் இன்றி நுழைவுத் தேர்வுகளுக்கு தங்களை தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் நுழைவுத் தேர்வுகளை இணைப்பது குறித்து ஏதேனும் முடிவெடுக்கப்பட்டால் உடனடியாக பொதுமக்களுக்கு அறிவிப்பு வெளியிடப்படும் என்று தெரிவித்தார் நாட்டில் செய்தி வழங்குவதிலும் கலை கலாச்சாரத்தை பேணுவதிலும் அகில இந்திய வானொலி மற்றும் தூர்தர்ஷன் முக்கிய பங்காற்றுகிறது என்று மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு மீன்வளம் கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் பால்வளத்துறை இணையமைச்சர் எல் முருகன் தெரிவித்துள்ளார் புதுதில்லியில் நடைபெற்ற ஆகாஷவாணி மற்றும் தூர்தர்ஷன் பொறியியல் பிரிவு பணியாளர்கள் சங்க தேசிய மாநாட்டை தொடங்கி வைத்து பேசிய அமைச்சர் பிரசார் பாரதி ஊழியர்கள் அரசு ஊழியர்களின் அங்கம் என்றும் ஜனநாயகத்தில் அவர்களுடைய பங்கு முக்கியமானது என்றும் தெரிவித்தார் ஆகாஷவாணி மற்றும் தூர்தர்ஷன் என்ற சப்தம் அனைத்து குடிமக்களின் இதயத்தையும் தொட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார் தற்போதுள்ள தொழில்நுட்ப வசதிகளை பயன்படுத்தி தரமான சேவைகளை பிரசார் பாரதி வழங்க வேண்டும் என்றும் இணையமைச்சர் எல் முருகன் கேட்டுக்கொண்டார் சிவசேனா கட்சியை உரிமை கோரும் விவகாரத்தில் தேர்தல் ஆணையம் முடிவெடுக்க தடை விதிக்க வேண்டுமென உத்தவ் தாக்கரே தரப்பினர் தாக்கல் செய்த மனு உச்சநீதிமன்றத்தில் வரும் இருபத்தி ஏழாம் தேதி விசாரிக்கப்பட உள்ளது முதலமைச்சர் ஏக்நாத் ஷிண்டே ஏற்கனவே தமது தலைமையிலான பிரிவை சிவசேனா கட்சியாக அறிவிக்க கோரி தேர்தல் ஆணையத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார் இந்த மனு குறித்து முடிவெடுக்க தடை விதிக்க வேண்டுமென உத்தவ் தாக்கரே தலைமையிலான அணி உச்சநீதிமன்றத்தை நாடியுள்ளது 
சிரிய இடைவெளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை முற்பகல் பதினொன்று முப்பது மணிக்கு வழிகாட்டி நம் பாரத பிரதமரின் மக்கள் நல திட்டங்கள் நாட்டின் கட்டமைப்பு மகளிர் மேம்பாடு வளர்ச்சி திட்டங்கள் வேளாண் வளர்ச்சி திட்டம் தொழில் முனைவு பொருளாதார மேம்பாடு இன்னும் பல திட்டங்கள் பற்றி துறைசார் வல்லுநர்கள் பங்கேற்கும் வழிகாட்டி இதன் மறு ஒலிபரப்பு இரவு பதினொன்று முப்பது மணிக்கு பொதிகையுடன் இணைந்திருங்கள் செய்திகள் தொடர்கின்றன மாணவியர் இடைநிற்றலை புதுமை பெண் நிதியுதவி திட்டம் முழுமையாக தடுக்கும் என்று மாநில பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி தெரிவித்துள்ளார் தருமபுரி மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற மண்டல அளவிலான ஆய்வுக்கூட்டத்தில் பேசிய அமைச்சர் தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி சேலம் நாமக்கல் ஆகிய மாவட்டங்கள் கல்வியில் பின்தங்கிய நிலையில் உள்ளதாக கருதப்படுவதால் இந்த நான்கு மாவட்டங்களின் கல்வித்தரத்தை மேம்படுத்துவதற்கான ஆலோசனைகள் மற்றும் கருத்துக்கள் பெறப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் நீட் தேர்வு எழுதும் மாணவ மாணவியர் தன்னம்பிக்கையுடன் இருப்பது அவசியம் என்றும் இதற்காக அரசு பல்வேறு ஆலோசனைகளை மாணவர்களுக்கு வழங்கி வருவதாகவும் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி கூறினார் இந்நிகழ்ச்சியில் மாநில வேளாண் மற்றும் உழவர் நலத்துறை அமைச்சர் எம் ஆர் கே பன்னீர்செல்வம் மாவட்ட ஆட்சியர் சாந்தி உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் தொடர்வது விரைவுச் செய்திகள் பொது விநியோக திட்டத்தின் மூலம் வழங்கப்படும் சேவைகளுக்கான பொதுமக்கள் மாதாந்திர குறைத்தீர் முகாம் சென்னையில் வரும் பத்தாம் தேதி சனிக்கிழமை காலை பத்து மணி முதல் பிற்பகல் ஒரு மணி வரை நடைபெறும் என்று உணவு பொருள் வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத்துறை தெரிவித்துள்ளது சென்னையில் உள்ள பத்தொன்பது மண்டலங்களில் உதவி இயக்குநர் அலுவலகங்களில் இந்த முகாம் நடைபெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது குடும்ப அட்டைகளில் பெயர் சேர்த்தல் நீக்கம் முகவரி மாற்றம் உள்ளிட்ட சேவைகள் இந்த முகாமில் வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையில் உள்ள அன்னை வேளாங்கண்ணி மகளிர் கல்லூரியும் பசுமை பூமி பொது விநியோக திட்டத்தின் மூலம் வழங்கப்படும் சேவைகளுக்கான பொதுமக்கள் மாதாந்திர குறைத்தீர் முகாம் சென்னையில் வரும் பத்தாம் தேதி சனிக்கிழமை காலை பத்து மணி முதல் பிற்பகல் ஒரு மணி வரை நடைபெறும் என்று உணவுப் பொருள் வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத்துறை தெரிவித்துள்ளது சென்னையில் உள்ள பத்தொன்பது மண்டலங்களில் உதவி இயக்குநர் அலுவலகங்களில் இந்த முகாம் நடைபெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது குடும்ப அட்டைகளில் பெயர் சேர்த்தல் நீக்கம் முகவரி மாற்றம் உள்ளிட்ட சேவைகள் இந்த முகாமில் வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையில் உள்ள அன்னை வேளாங்கண்ணி மகளிர் கல்லூரியும் பசுமை பூமி ஆராய்ச்சி அறக்கட்டளையும் இணைந்து பேராசிரியர் இளங்கோவனின் எங்கெங்கு காணினும் சுற்றுச்சூழல் இசை சேகர ஏடு வெளியீட்டு விழா இன்று நடைபெற்றது நிகழ்ச்சியில் மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரிய உறுப்பினர் செயலாளர் ஆர் கண்ணன் தலைமை விருந்தினராக கலந்து கொண்டார் தமிழ்நாடு ஊரக புத்தாக்க திட்ட முதன்மை செயல் அலுவலர் அருள்ஜோதி அரசன் சிறப்புரையாற்றினார் இயக்குநர் நடிகர் பாண்டியராஜன் முக்கியத்துவ உரையாற்றினார் ஓணம் பண்டிகை நாளை கொண்டாடப்படுவதையொட்டி தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி தெலங்கானா ஆளுநரும் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநருமான தமிழிசை சவுந்தரராஜன் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் ஆகியோர் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர் ஆளுநர் ஆர் என் ரவி வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் தமிழகம் மற்றும் கேரள மக்களுக்கு தமது ஓணம் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாக கூறியுள்ளார் வளம் மற்றும் மகிழ்ச்சியை அறுவடை செய்வதற்கான தொடக்கமாக மக்கள் இந்த பண்டிகையை கொண்டாடுவதாக கூறியுள்ளார் மகாபலி சக்கரவர்த்தி நம் அனைவரையும் வாழ்த்துவதற்காக வருகை புரியும் வேளையில் அவரை வரவேற்க இந்த பண்டிகை கொண்டாடப்படுவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் திருவோணத்தின் வண்ணம் மற்றும் பிரகாசம் நமது அன்பையும் நட்பையும் மேலும் வலுப்படுத்தட்டும் என்று ஆளுநர் விருப்பம் தெரிவித்துள்ளார் உலகம் முழுவதும் உள்ள மலையாள மொழி பேசும் அனைத்து சகோதர சகோதரிகளுக்கும் இனிய ஓணம் பண்டிகை நல்வாழ்த்துக்கள் என்று புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார் அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கடுமையாக உழைக்கக்கூடிய நம் நாடு மாநில கலாச்சாரத்தை மிக பெருமையுடன் முன்னிறுத்துகின்றன என்றும் கேரளத்து சகோதர சகோதரிகளுக்கு ஓணம் பண்டிகை வாழ்த்துக்களை தெரிவிப்பதோடு தேசிய சிந்தனையுடன் அனைத்து மொழி சகோதரர்களும் சகோதரிகளும் ஒன்றாக நம்மோடு உழைத்து முன்னேறும் போது நாடு ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சியை பெறும் என்று கூறியுள்ளார் ஓணம் பண்டிகை அன்று இடும் பூக்கோளத்தைப் போலவே அனைவரின் வாழ்க்கையும் மலர்ந்திருக்க வேண்டும் என்று இறைவனை பிரார்த்திப்பதாகவும் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார் 
மலையாள மண்ணின் மக்கள் உலகின் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் எழுச்சியோடும் மகிழ்ச்சியோடும் கொண்டாடும் பண்பாட்டு பெருவிழாவான திருவோணம் நாளை கொண்டாடப்படுவதையொட்டி முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் மலையாள மக்களுக்கு தமது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளார் கேரள மக்கள் அனைவரும் சாதி மதம் கடந்து அனைவரும் ஒன்றிணைந்து கொண்டாடி ஒற்றுமையின் சிறப்பை உணர்த்தும் சமூக நல்லிணக்க விழாவாக ஓணம் இருப்பதாக முதலமைச்சர் கூறியுள்ளார் நாட்டில் தினசரி கொரோனா பாதிப்பு சற்று குறைந்துள்ள நிலையில் குணமடைந்தோர் விகிதம் தொன்னூற்றி உள்ளதாக மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது நாட்டில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஐந்தாயிரத்து முன்னூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது ஏழாயிரத்து தொண்ணூத்தி நான்கு பேர் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்துள்ளனர் கொரோனாவுக்கு தற்போது ஐம்பதாயிரத்து ஐநூற்றி தொண்ணூத்தி நான்கு பேர் சிகிச்சை பெற்று வருவதாக மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் நேற்று நானூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது சென்னையில் எழுபத்தி ஒன்பது பேரும் கோவையில் ஐம்பத்தி எட்டு பேரும் வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் நானூற்றி எழுபத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் தற்போது நான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபது பேர் சிகிச்சை பெற்று வருவதாக மாநில மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை தெரிவித்துள்ளது உலக அளவில் கொரோனா தொற்றால் இதுவரை அறுபத்தோரு கோடியே பதினான்கு லட்சத்து முப்பத்தி மூன்றாயிரத்து எழுநூற்றி எழுபத்தி ஐந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் தொற்று காரணமாக இதுவரை அறுபத்தைந்து லட்சத்து ஏழாயிரத்து முன்னூற்றி பதினேழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் நோய் தொற்றிலிருந்து ஐம்பத்தி எட்டு கோடியே தொன்னூத்தோரு லட்சத்து பதினைந்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் நாடு முழுவதும் இதுவரை செலுத்தப்பட்ட கொரோனா தடுப்பூசிகளின் எண்ணிக்கை இருநூற்று பதிமூன்று கோடியே தொன்னூற்றி ஒரு லட்சத்தை தாண்டியுள்ளதாக மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது நாடு முழுவதும் இதுவரை இருநூற்றி பதிமூன்று கோடியே தொன்னூத்தோரு லட்சத்து நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி நான்கு கொரோனா தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது புதிதாக பதினெட்டு லட்சத்து எண்பத்தோராயிரத்து முன்னூற்றி பத்தொன்பது தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளன பனிரெண்டு முதல் பதினான்கு வயது வரை உள்ள சிறார்களுக்கு முதல் தவணையாக நான்கு கோடியே ஐந்து லட்சத்து ஏழாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி மூன்று தடுப்பூசிகளும் இரண்டாம் தவணையாக மூன்று கோடியே ஐந்து லட்சத்து எழுபத்தி நான்காயிரத்து முன்னூற்றி முப்பத்தி எட்டு தடுப்பூசிகளும் செலுத்தப்பட்டுள்ளன நாட்டில் இதுவரை பதினேழு கோடியே பதினாறு லட்சத்து அறுபத்தி மூன்றாயிரத்து ஐநூற்றி தொன்னூறு பூஸ்டர் தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளன தமிழகத்தில் பூஸ்டர் தடுப்பூசிகள் உட்பட பனிரெண்டு கோடியே முப்பத்தைந்து லட்சத்து எண்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து எழுநூற்றி ஐம்பது தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளன புதுச்சேரியில் இதுவரை இருபத்தோரு லட்சத்து பனிரெண்டாயிரத்து முன்னூற்றி ஆறு தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது தொடர்வது உலக செய்திகள் இந்தியாவின் அமைதி காக்கும் நற்சான்றிதழ்களை விரிவுபடுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை என ஐநா சபையின் இந்திய நிரந்தர பிரதிநிதி ருச்சிரா காம்போஜ் தெரிவித்துள்ளார் ஐக்கிய நாடுகளின் அமைதி காக்கும் நடவடிக்கைகள் குறித்த பாதுகாப்பு கவுன்சில் மாநாட்டில் காம்போஜ் கலந்து கொண்டார் அப்போது பேசிய அவர் அறுபது ஆண்டுகளாக இரண்டு லட்சத்து அறுபதாயிரம் துருப்புகள் மற்றும் பணியாளர்களுடன் ஐநா அமைதி காக்கும் பணியில் இந்தியா பெருமையுடன் பங்களித்ததாக கூறினார் ஐந்தாயிரத்து எழுநூறுக்கும் மேற்பட்ட அமைதி காக்கும் படையினரை வழங்கும் மிகப்பெரிய துருப்பு மற்றும் காவல்துறை கண்காணிப்பாளர்களில் ஒன்றாக இந்தியா இருப்பதால் அதன் பாரம்பரியம் தொடர்வதாகவும் ருச்சிரா காம்போஜ் தெரிவித்தார் through accumulative deployment of more than 260,000 troops and personnel over 6 decades this tradition continues as india remains one of the largest troop and police contributing countries providing more than 5,700 indian peacekeepers deployed in 9 out of 12 un peacekeeping missions at present இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த சுயல்லா பிரேவர்மேன் பிரிட்டனின் புதிய உள்துறை செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் புதிதாக பிரிட்டன் பிரதமராக பொறுப்பேற்றுள்ள லிஸ்ட்ரஸ் வழக்கறிஞராக பணிபுரிந்து வந்த சுயல்லா பிரேவர்மேன் உள்துறை செயலாளராக நியமித்துள்ளார் ஏற்கனவே இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த பிரீத்தி பட்டேல் இந்த பணியை நிர்வகித்து வந்தார் புதிதாக பொறுப்பேற்க உள்ள சுயல்லா பிரேவர்மேன் இரண்டாயிரத்து இருபது முதல் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு வரை பிரிட்டன் அரசு வழக்கறிஞராக பணியாற்றி வந்துள்ளார் ஐரோப்பிய யூனியனுக்கான வெளியுறவுத்துறை நாடாளுமன்ற செயலாளர் உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசு பதவிகளை வகுத்து வந்துள்ள அவர் இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு மே மாதத்தில் 
ஃபேர்ஹாம் தொகுதியிலிருந்து கன்சர்வேட்டிவ் கட்சி சார்பில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக பணியாற்றியுள்ளார் நியூயார்க் தெற்கு மாவட்டத்தின் நீதிபதியாக இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த அருண் சுப்பிரமணியனை அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் பரிந்துரை செய்துள்ளார் இது தொடர்பான தகவல் மற்ற நீதித்துறை நியமனங்களுடன் வெள்ளை மாளிகையில் செனட் சபைக்கு அனுப்பப்பட்டது இதைத் தொடர்ந்து செனட் சபை மூலம் உறுதி செய்யப்பட்டால் நியூயார்க்கின் தெற்கு மாவட்டத்திற்கான நீதிபதியாக அருண் சுப்பிரமணியன் பொறுப்பேற்பார் செனட் சபை உறுதி செய்யும் பட்சத்தில் தெற்காசியாவைச் சேர்ந்த நீதிபதி என்னும் சிறப்பை அருண் சுப்பிரமணியன் பெறுவார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது நேபாளில் பிரசித்தி பெற்ற இந்திரா ஜத்ரா வார திருவிழா தொடங்கியுள்ளது காட்மாண்டுவில் உள்ள பசந்த்பூர் தர்பார் சதுக்கத்தில் இந்திரத் ஓஜோத்தான் மழை காலத்திற்கான பண்டிகை தொடங்கியுள்ள நிலையில் ஏராளமானோர் சதுக்கத்தில் கூடி பண்டிகையை கொண்டாடினர் மழையின் கடவுளாக வழிபடப்படும் இந்திரர் இம்மழைக்காலத்தில் அதிக மழைப்பொழிவை வழங்க வேண்டும் என்று கோரி வழிபடும் நிகழ்வாக இந்த பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது தொடர்வது வணிக செய்திகள் பங்கு சந்தைகள் இன்று இறக்கத்துடன் நிறைவடைந்தது மும்பை பங்கு சந்தை குறியீட்டின் சென்செக்ஸ் நூற்று அறுபத்தி எட்டு புள்ளிகள் குறைந்து ஐம்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து இருபத்தி ஒன்பது புள்ளிகளாக வர்த்தகமானது தேசிய பங்கு சந்தையான நிஃப்டி முப்பத்தி ஒரு புள்ளிகள் குறைந்து பதினேழாயிரத்து அறுநூற்றி இருபத்தி நான்கு புள்ளிகளாக நிறைவடைந்தது அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு எழுபத்தி ஒன்பது ரூபாய் தொன்னூறு காசாக உள்ளது சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரன் ஒன்றுக்கு முப்பத்தி ஏழாயிரத்து எண்ணூறு ரூபாயாக உள்ளது ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலை நான்காயிரத்து எழுநூற்றி இருபத்தி ஐந்து ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது பார்வெள்ளியின் விலை ஒரு கிலோ ஐம்பத்தி எட்டாயிரத்து எண்ணூறு ரூபாயாகவும் ஒரு கிராம் ஐம்பத்தி எட்டு ரூபாய் எண்பது காசாகவும் உள்ளது சென்னையில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் விலை நூற்று இரண்டு ரூபாய் அறுபத்து மூன்று காசாகவும் டீசல் விலை தொன்னூற்று நான்கு ரூபாய் இருபத்தி நான்கு காசாகவும் உள்ளது இனி வருவது விளையாட்டுச் செய்திகள் ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் சூப்பர் நான்கு சுற்றில் இந்தியாவுக்கு எதிரான நேற்றைய போட்டியில் இலங்கை அணி ஆறு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது துபாயில் நடைபெற்ற இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற இலங்கை அணி முதலில் இந்தியாவை பேட் செய்ய பணித்தது அதன்படி களமிறங்கிய இந்திய அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட இருபது ஓவரில் எட்டு விக்கெட் இழப்புக்கு நூற்று எழுபத்தி மூன்று ரன்னை குவித்தது இந்திய தரப்பில் கேப்டன் ரோஹித் சர்மா சிறப்பாக ஆடி எழுபத்தி இரண்டு ரன் குவித்தார் சூரியகுமார் யாதவ் முப்பத்தி நான்கு ரன்னும் ஹர்திப் பாண்டியா ரிஷப் பந்த் ஆகியோர் தலா பதினேழு ரன்னும் எடுத்தனர் இதையடுத்து நூற்று எழுபத்தி நான்கு ரன் என்ற இலக்குடன் பின்னர் களமிறங்கிய இலங்கை அணி பத்தொன்பது புள்ளி ஐந்து ஓவரில் நான்கு விக்கெட் இழப்புக்கு நூற்று எழுபத்தி நான்கு ரன் எடுத்து வெற்றி பெற்றது அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியின் அரையிறுதி சுற்றுக்கு ரஷ்யாவின் கரேன் கச்னோ முன்னேறியுள்ளார் நியூயார்க் நகரில் நடைபெற்று வரும் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு போட்டியின் காலிறுதி சுற்றில் ஆஸ்திரேலியாவின் நிக் கிர்கியோஸை ரஷ்ய வீரர் கரேன் கச்னோ எதிர்கொண்டார் நீண்ட நேரம் நடைபெற்ற இந்த சுற்றில் ஐந்து ஏழு ஆறு நான்கு ஐந்து ஏழு ஏழு ஆறு நான்கு ஆறு என்னும் கணக்கில் கரேன் வெற்றி பெற்றார் இதைத் தொடர்ந்து வரும் சனிக்கிழமை நடைபெறும் அரையிறுதி போட்டியில் கரேன் கச்னோ நார்வே வீரர் கேஸ்பர் ருடோவை எதிர்கொள்கிறார் அடுத்து வருவது வானிலை வட தமிழக பகுதிகளை ஒட்டி நிலவும் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழ்நாடு புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது நீலகிரி கோயம்புத்தூர் தேனி திண்டுக்கல் ஈரோடு கிருஷ்ணகிரி தர்மபுரி சேலம் திருப்பத்தூர் கள்ளக்குறிச்சி திருவண்ணாமலை விழுப்புரம் வேலூர் மற்றும் ராணிப்பேட்டை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது 
அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தி நான்கு டிகிரி செல்சியஸாகவும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸாகவும் பதிவாக கூடும் என்றும் அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் இந்தியா ரஷ்யா இடையேயான சிறப்பான பெருமைக்குரிய நல்லுறவு மேலும் வலுப்பட நடவடிக்கை கிழக்கு பொருளாதார அமைப்பு கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு பதினான்காயிரத்து ஐநூறு பள்ளிகளை தரம் உயர்த்தும் வளரும் இந்தியாவுக்கான பிரதமரின் பள்ளிகள் திட்டம் மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் பாகங்கள் உற்பத்தியை அதிகரிக்க இந்தியா நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது சான் பிரான்சிஸ்கோவில் முதலீட்டாளர்களுடன் அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் ஆலோசனை நாட்டில் செய்தி வழங்குவதிலும் கலை கலாச்சாரத்தை பேணுவதிலும் அகில இந்திய வானொலி மற்றும் தூர்தர்ஷன் முக்கிய பங்காற்றுகிறது மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு இணையமைச்சர் எல் முருகன் பேச்சு ஓணம் பண்டிகை நாளை கொண்டாட்டம் மலையாள மக்களுக்கு தலைவர்கள் வாழ்த்து உலக அமைதிக்காக இந்தியாவைச் சேர்ந்த இரண்டு லட்சத்து அறுபதாயிரம் துருப்புகள் அமைதிக் குழுவில் பங்கேற்றுள்ளன ஐநாவில் இந்தியா பெருமிதம் பொதிகை செய்திகளை யூடியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் ட்விட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை நியூஸ் டிடி தமிழ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம்